Catarina Udaiol, eu sou psicóloga, pós-graduando em Neuropsicologia pela Santa Casa de Misericórdia e eu sou uma treinadora Cognet. E hoje eu vim apresentar para vocês o Vitor. O Vitor foi uma das pessoas que realizaram o treinamento Cognet e ele topou dividir conosco essa experiência e história dele. Oi, Vitor, obrigada por você estar aqui, obrigada por ter topado dividir conosco a sua experiência. O que, que te fez buscar esse treinamento? Oi, gente, eu sou o Vitor, tenho 23 anos e na época eu trabalhava no hotel e tinha várias tarefas que eu tinha que fazer, uma seguida da outra, tinha várias solicitações, eu estava meio que sempre em movimento. E às vezes o que acontecia era que eu estava fazendo uma tarefa, terminava e quando eu ia para a próxima eu já nem sabia o que, que eu tinha que fazer. E eu achei que eu deveria buscar alguma ferramenta que pudesse me ajudar a ter mais memória, organização e um pouco de atenção também. Vida, o que, que você pode falar para nós sobre benefícios? Quais foram os benefícios que o Cogmed trouxe para a sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia mesmo? Então, como eu trabalhava no hotel, é, essas solicitações começaram a ficar muito mais fáceis, muito mais fluidas. É, eu conseguia fazer uma coisa depois da outra sem pensar muito e a atenção melhorou muito porque é um treinamento, né? Então as coisas ficam mais automáticas, então essa parte melhorou muito e a minha organização pessoal também melhorou demais. Hoje eu consigo fazer planejamento de tempo e espaço na minha agenda muito melhor. Ah, que bom! Então você realmente viu uma mudança no seu cotidiano, no seu dia a dia. Nossa, total! Demais! É... Eu era uma pessoa e era muito difícil <risos> e depois do treinamento eu, eu comecei a, a ter um, um, um leque de possibilidades muito maior. Nossa, que demais ouvir isso. Então, você pode dizer que a ferramenta foi uma transformação, ela trouxe uma transformação? Sim, com certeza. Foi muito transformadora. Ai, muito obrigada, viu? Que bom ouvir isso. Então é isso, essa é a história do Vitor. E fiquem aqui com a gente para outras histórias. Até mais!